Mitte des 13. Jahrhunderts entstand auf dem Hügel die erste Burganlage. Doch bereits 2000 vor Christus wurde dieser Ort besiedelt. Dies haben archäologische Untersuchungen ergeben. Die Burg Anwil bestand anfangs wohl nur aus einem zwei- bis dreistöckigen Wohnturm, dessen Ruine heute noch zu sehen ist. Im Laufe der Zeit kamen mehrere Nebengebäude dazu. Von diesen sind heute leider keine Reste mehr erhalten. Durch Untersuchungen mittels Bodenradar konnte ihre einstige Existenz jedoch nachgewiesen werden. Im Turm befand sich zudem eine Zisterne. Eine bauliche Besonderheit, die relativ selten vorkommt. Außerhalb des Turmes gab es noch eine zweite. Eine Ringmauer konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Das Burggelände fällt rundum relativ steil ab und war auf der Nordwestseite zusätzlich durch einen Graben geschützt. Über die Erbauer ist nichts bekannt. Erstmals taucht die Burg als Castro Anwile im Jahr 1385 in den Schriften auf. Damals war sie im Besitz der Familie von Röther. Zwei Jahre später veräußerte Katharina von Röther die Burganlage an die Herren von Sachs. Im Jahr 1406 plünderten die Appenzeller die Burg und beschädigten sie erheblich. Alle Nebengebäude fielen ihrer Zerstörungswut zum Opfer. Ob die Zisterne im Turminnern von ihnen zugeschüttet wurde oder dies bei den darauf folgenden Wiederherstellungsarbeiten geschah, ist ungewiss. 1440 wird Anwil wieder in einem Dokument erwähnt. Sie war damals im Besitz von Ulrich von St. Johann und seinem Sohn Hans. Die Ritter Ludwig, Jakob und Ulrich von Helmsdorf kauften die Anlage 1463 von Hans. Bis ins frühe 17. Jahrhundert wechselte die Burg noch mehrmals den Besitzer. 1608 verkaufte ein gewisser Adam Tschudi von Glarus an Wiel samt diverser Güter an Laurenz Kunkler, den Vogt von Bürglen. Die Anlage scheint damals in einem schlechten Zustand gewesen zu sein und wurde nur noch als Burgstall bezeichnet. Kunkler ließ die Burg gründlich renovieren. An der Stelle der Außenzisterne wurde ein Treppenturm errichtet und im Turm ein neuer Ofen eingebaut. Seine Erben verkauften den Besitz 1647 an die Stadt St. Gallen. Da Anwil nun nicht mehr bewohnt wurde, verfiel die Anlage zusehends. Im Jahr 1852 wurde der Treppenturm abgebrochen, weil ein Sturzgefahr bestand. 1984 grub die Kantonsarchäologie die Überreste aus und untersuchte den Ort gründlich. Gefunden wurden unter anderem verzierte Ofenkacheln und Fragmente wertvoller Trinkgläser. 2005 und 2016 fanden Sanierungen statt.